ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ जोड़ा पर ओ बहुत जगह ते वर्ल्ड दे विच इंडिया दे विच ता है ही होर भी बाहरले मुल्कां दे विच बहुत ही रैलियां हुईयां ए गेस्ट जेड़े जुड़े ने साडे पूरे इंडियन एपस दे ने ते इना ने इस इंडियन एपस दे विच भी ऐसे रैली कीती गई ते जेड़ी आपा थोड़े रूप रूप करन जा रहे हां ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਜਨਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਲਜੀਤ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੀਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰ ਜਾਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹਾ ਕਬੂਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਕਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਲ ਮੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜੈਂਟ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜੋਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਆ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੈਕਟ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਝੋਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤੀਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਆ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਣ ਮੰਨਦਾ ਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਐਨ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੀਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਨੀਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ 100% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਾਤਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਤਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਸੰਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਚੰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂਗੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਘਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜੌਬਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬੈਲਰ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਿਰੇਣੀ ਚੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੋ ਲਾਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬੇਰੋਸ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਸਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਆ ਜੀ ਭੋਜਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਆ ਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗਾਹੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਧਰੂਗਾ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡਸ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਰੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਮਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਵਾਦ ਕਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਪਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜੁਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਨੀਆਂ ਕੱਤੀ ਜਾਂ 32 ਜੁਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਟਕੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਾ ਸਾਰੇ ਰਿਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵੀਰ ਮਾਵਾ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਬੱਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿ
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨਿਓ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੰਕਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਪੀੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਥੋੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਸਟਰ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨ 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 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸ ਬਸਿੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਢੱਪ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਪਟਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਧਰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਨੀ ਵਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਨੀ ਵਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰਗੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਰਾ ਪਾਸੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰ
ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚੋ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਵਾਂਗੇ 10 ਖਰਚੋ 20 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਆਉਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲੰਗਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉੱਠੂਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੂਗਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਖੱਡੇ ਪੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘੰਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਸ਼ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਆਪ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਾਲੇ ਦਾਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ
ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟੂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਲਟੂ ਕੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟੂਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਾਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੰਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਰੱਸੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਐ ਲਵਾਰਸ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ ਧੂਆਂ ਚੜਿਆ ਸਿਵੇ ਮੱਚ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤਫਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੰਬਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰ ਜਮੀਰ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਸਾਡੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਾਗ ਦੇ ਸਿਰਾ ਜੀ ਜਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਡ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੰਦਰਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਸ ਤ